জনগণের রাজনীতি নাকি রাজনীতির জনগণ রাজনীতির আয়নে কতটা প্রতিফলন জনগণের তাদের অবস্থান কোথায় সেই হিসেবটি বুঝতে যমুনা টেলিভিশনের রাজনীতির এই আয়োজনে পুরো সময় আপনাদের সাথে আছি আমি রক্সানা আঞ্জুমান নিকোল রাজনীতি আমরা সাজিয়েছি একটু ভিন্নভাবে এখানে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বজায় রাখার চেষ্টা থাকবে অতিথিদের নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হবে কথা বলার জন্য সময় শেষ হলে মাইক্রোফোন অফ হয়ে যাবে নিজে নিজেই একজন অতিথি চাইলে অন্য অতিথিকে প্রশ্ন করতে পারবেন যুক্তি খণ্ডনের জন্য আলাদা সময় বেঁধে দেওয়া হবে আজকে রাজনীতিতে আমাদের সঙ্গে আছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশ প্রকাশনা উপকমিটির সদস্য রাশিক রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন জাতীয়তাবাদী কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম বাবুল শহীদুল ইসলাম বাবুল গুঞ্জন চলছে এই গুঞ্জন আপনারও অজানা থাকার কথা নয় আপনাদের মহাসচিব পদে পরিবর্তন আসছে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের জায়গায় আরেক মির্জা সাহেবের নাম শোনা যাচ্ছে কতখানি সত্য আমাকে আমাদের যদি একটু বলতেন দুই মিনিট সময় জি আপনাকে ধন্যবাদ আমার সহালোচক এবং দর্শক শ্রোতা সবাইকে সালাম গুঞ্জন তো গুঞ্জন গুঞ্জন আর বাস্তবতা ভিন্ন জিনিস এখন পর্যন্ত আমরা জানি না আমরা যারা দলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত দলের রাজনীতির সাথে পথ পদবিতে আছি আমাদের কাছে এরকম কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য নেই আমরা মনে করছেন উনি যিনি আছেন উনি চিকিৎসাধীন ছিলেন আসছেন দেশে উনি সুস্থ হচ্ছেন তার শারীরিক তিন দীর্ঘদিন জেল কেটেছে তারপর অনেক ধকল গিয়েছে এবং তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এরকম কোনো মানে গুঞ্জন হতে পারে কিন্তু বাস্তবতা নিরিখে এরকম কোনো সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য আমার কাছে জানা নেই কিন্তু আপনাদের দলের উপরের শাড়িতে তো কিছু পরিবর্তন মনে হয় আসতে যাচ্ছে যেমন রুহুল কবির রিজভি সাহেব সহ আরও কয়েকজনের নাম শুনছি যারা স্থায়ী কমিটিতে জায়গা পেতে যাচ্ছেন যেহেতু আপনাদের স্থায়ী কমিটির কয়েকটি পদ এখন খালি আছে বা কয়েকজন ইনঅ্যাক্টিভ আছেন অসুস্থতার কারণে সেটা তো সত্যি নাকি এটা তো চলমান প্রক্রিয়া রাজনীতিতে পদ পরিবর্তন নেতা নেতৃত্ব সময়ের প্রয়োজনে এটা তো হতেই পারে সেটা পার্টির গঠনতন্ত্র আছে সেই অনুযায়ী পার্টি চেয়ারপারসন সেটা নির্ধারণ করছেন এবং করছেন এবং হবে এটা এটা চলমান প্রক্রিয়া এর মধ্যে এটা গতিশীলতার জন্য দলের গতিশীলতার জন্য এটা সময়ের প্রয়োজনে প্রয়োজন আছে আমরা মনে করছি জি যেমন আমি বললাম যে আরেক মির্জা সাহেবের নাম শোনা যাচ্ছে ক্লিয়ার করিয়ে বলি মির্জা আব্বাস সাহেবের নাম শোনা যাচ্ছে এবং দশ বছর ধরে ভারতে অবস্থান করা স্থায়ী কমিটির সদস্য সদস্য সালাউদ্দিন আহমেদের নাম শোনা যাচ্ছে সালাউদ্দিন আহমেদ জিয়া পরিবারের আস্থাভাজন এটা বিবেচনা করে তার নাম শোনা যাচ্ছে আপনাদের মহাসচিব পদে বিষয়টা এমন কি হতে পারে না যেমন নির্বাচনের আগে অনেক সময় বলা হচ্ছিল যে আটাশে অক্টোবরে যদি ওই জায়গায় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব আরও শক্ত অবস্থান নিতেন তাহলে আপনারা এই যে বছর দূরে দিনের পর দিন আপনারা যে আন্দোলন সংগ্রাম করে আপনাদের আন্দোলনের একটা পিকে গিয়েছিলেন বলা যায় তার সিদ্ধান্তহীনতা বা বাজে সিদ্ধান্তের কারণে আসলে নির্বাচন পূর্ববর্তী আপনাদের যে অবস্থা সেটা একটা কারণ ছিল অনেকে এরকম বলে থাকেন যে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অনেকটা স্বেচ্ছায় কারাগারে গিয়েছেন তিনি বলেছেন যে দলের একদম যে চিফ বা যিনি সিদ্ধান্ত দেন তার সঙ্গে তার বাজে ব্যবহারের কারণে তিনি আসলে কিছুটা বেঁচে থাকতে চেয়েছেন এই ধরনের কথাবার্তা কিন্তু আমরা শুনি আমাদের কাছে আসে যদিও এগুলো খুব একটা বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে তা না সেই ধরনের প্রেডিকশন থেকেও তো বলা যায় যে এবার বোধ হয় সময় এসেছে আপনাদের মহাসচিব পদে পরিবর্তন আসেন তিনি তো দীর্ঘদিন এই পদে ছিলেন আর একটু সময় বানিয়ে দেবেন প্রডিউসার নতুন করে সময় দেবেন এক মিনিট না না ঠিক আছে আপনি যেটা বলেছেন আপনি নিজেই বলেছেন যে এটা বায়বীয় বা গুঞ্জন এর বাস্তব ভিত্তি আছে কিনা আমি জানি না আমি আগেও বলেছি আর জিয়া পরিবারের বিশ্বাসবাদন সকলেই পার্টি যারা সিনিয়র দায়িত্ব এখানে জিয়া পরিবারের একটা দল একটা সমন্বিত সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে চলে আর মির্জা আলমগীর স্বেচ্ছায় কারাগারে গিয়েছেন এই বয়সে কারাগারে গিয়ে তার শারীরিক যে বাস্তবতা এটা অগ্রহণযোগ্য বক্তব্য উনি কি করবেন উনি স্বেচ্ছায় কারাগারে কি কারণে যাবেন কিন্তু বাইরে থেকে তার জুনিয়র কারো তিক্ত কথা শোনার চেয়ে তো কারাগারে গিয়ে কারো কথা না শোনা বা তিক্ততা পরিহার করার একটা সুযোগ তৈরি হয় না না এটা কোনো এটা কোনো যুক্তিসঙ্গত কথা হতে পারে না বা এর পিছনে কোনো গ্রহণযোগ্য তথ্য আছে এটা আমি জানি না বা এটা আমার দলের নেতাকর্মীরা সেটা মনে করেন না আর বিশ্বস্ততার কথা যেটা বললেন বিশ্বস্ততা সকলেই জিয়া পরিবারের বিশ্বস্ত দলের বিশ্বস্ত এটা যারা এসিয়া কমিটি আছে সিনিয়র নেতৃত্ব বিশ্বস্ত ছাড়া আমাদের দলে এখন নেয় আর যারা অবিশ্বস্ত তারা যা করবার নির্বাচনে ভূমিকা রেখেছে এটা পরিষ্কার দিবালকের মতো সত্য সত্য যা সেটা সত্যই এর মধ্যে ভিন্ন কোনো বক্তব্য নেই জি রাশিক রহমান আমি যে গুঞ্জনটার কথা বললাম মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব আর খুব বেশি দিন হয়তো বিএনপির মহাসচিব পদে থাকবেন না বিএনপি চাইছে এক ধরনের পরিবর্তন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে বলা হয় যে আওয়ামী লীগ অনেকটা কমফোর্ট
আন্ডার দ্য টেবিল এক ধরনের বোঝাপড়া ছিল এটা একদমই গুঞ্জন একদমই বিশ্বস্ত কোনো সূত্রে খবর পাওয়া নয় কিন্তু মির্জা ফখর ইসলাম সাহেবের জায়গায় যদি অন্য কেউ আসেন তার সঙ্গে কি আপনার এই কমফোর্টেবল রিলেশনশিপটা রাখতে পারবেন বলে মনে হয় মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব যদি পরিবর্তন হয় ওই পদ্ধতিতে আওয়ামী লীগের রিয়াকশনটা কেমন হবে দুই মিনিট সময় আপনাকে ধন্যবাদ প্রথম কথা হচ্ছে যে এই গুঞ্জনের ব্যাপারে আমি আসলে কিছুই জানি না এবং যেহেতু আমি দায়িত্ব নিয়ে কিছু বলতে পারছি না সুতরাং ওই জায়গাটা না যেয়ে আমি শুধু এই জায়গায় যে থাকতে চাই মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীর বিএনপির মহাসচিব থাকলো কি থাকলো না অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি হলেন কি হলেন না তার থেকেও বড় কথা আওয়ামী লীগের কমফোর্ট জোনটা নির্ভর করবে বিএনপি কোন ধরনের রাজনীতি করতে চাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সত্যিকারের ইতিহাস এবং বাংলাদেশে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি বলুন সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র এবং জাতীয়তাবাদের যেই স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সেই জায়গাটায় যদি বিএনপির রাজনৈতিক অবস্থানের পরিবর্তন হয় তাহলে যেই মহাসচিব হোক না কেন সেখানে কমফোর্ট জোন নিয়ে কথা হতে পারে কিন্তু যতদিন আপনি জানেন যে আমাদের দল বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বের যেই দল সেই দলের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে উনিশশো একাত্তর সালে যারা যুদ্ধ অপরাধ ছিলেন তাদেরও বিচার হয়েছে সেই ব্যাপারেও বিএনপির একটা অবস্থান কিন্তু রয়েছে এই জায়গাগুলোতে মৌলিক পরিবর্তন না আসা পর্যন্ত আসলে নাম বদলালে কে মহাসচিব হলেন বা হলেন না এতে খুব একটা খুব কিছু যাবে আসবে বলে মনে হচ্ছে না আর তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে মির্জা ফখর ইসলাম আলমগীরের সাথে কমফোর্ট জোনের ব্যাপারটা কী ছিল আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপির তো কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা হয় নাই এবং গত নির্বাচন যেটা সাতই জানুয়ারি হয়ে গেছে সেই নির্বাচনেও বিএনপি অংশগ্রহণ করেন নাই সুতরাং আই ডোন্ট নো from where this word comfort zone has come but it is it is merely a futile exercise i think ji uttor porishkar shuidul islam babul tumra bharote chikitsa korate jaba bharote pyaj khaba gorur mangsho khaba shari porba onnanno ponno byabohar korba rastay neme bharotiyo ponno borjoner dag diba etar mul uddeshyo bazar ke asthitishil kora ebong ramzane ide er age ponner dam barano apnader ke uddeshyo kore parashto montri dr hasan mahmud ajke ei kotha gulo bolachen রমজান মাসে আপনাদের চাদর ছুঁড়ে আগুন জ্বালাতে হবে কেন মানে নির্বাচন তো সেই কবেই হয়েছে আপনার উদ্দেশ্য কি শীত মানে উনি যেই সময়টা চাদর ছুঁড়ে মানলেন ইনফ্যাক্ট সেই সময় শীতও ছিল না এই চাদর এলো কোথ থেকে এবং সেই চাদর ছুঁড়ে মেরে আগুন ধরানোটা এখনই কেন হতে হবে যেরকমটা পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করেন যে রমজানকে উদ্দেশ্য করে বাজার আপনারা অস্থিতিশীল করতে চান আসলে আপনাদের উদ্দেশ্য সেটা কিনা দুই মিনিট সময় শোনেন বাজার অস্থিতিশীল দীর্ঘদিন যাবৎ এটা নতুন কোনো বিষয় না বাংলাদেশে বাজার আওয়ামী লীগ আগেও ক্ষমতায় ছিল তারা এইবারও নেই বলেছিল যে আওয়ামী লীগ ক্ষমত নতুন সরকার এসলে বাজার নিয়ন্ত্রণায় থাকবে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণ করবে কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বাজারের মূল্য হু হু করে বেড়ছে মানুষের ক্রয় সীমা আমি গতকালও বিবিএসের একটা তথ্য দেখলাম যে বাংলাদেশের চার ভাগের এক ভাগের বেশি মানুষ পঁচিশ শতাংশের বেশি মানুষ সাড়ে চার কোটির উপরে প্রায় মানুষ যারা খাবার কিনতে যে ঋণ করতে হচ্ছে এটা রিয়েলিটি এটা বিবিএস সরকারি সংস্থা যদিও বাংলাদেশের সরকারি সংস্থার কোনো তথ্য বিশ্বাসযোগ্য নয় সংখ্যাটা আরও অনেক বেশি তারা বলছে এখন এটা যদি বিএনপি বা কারো কারো এই ভারতীয় পণ্য বর্জনের কারণে হয়ে থাকে তাহলে বিএনপির সাথেই কিন্তু বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠী আর কার পণ্য আপনি ব্যবহার করবেন কার পণ্য আপনি ব্যবহার করবেন না এটা তো আপনার স্বাধীনতা বিএনপি ব্যবহার আগেকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী এটাও বলেছেন ভারতের পণ মানে ব্যবসার ক্ষতি হলে ভারতের রাজনীতির ক্ষতি হলে তাদের তার বাংলাদেশের ক্ষতির চাইতে তারা বেশি উদ্বিগ্ন হয়ে পারেন ভারত যদি আমাদের নির্বাচনে প্রভাব বিস্তার করে তা নিয়ে ওনাদের কোনো কথা নাই বরং ওনরা বলবেন যে ভারত কি বিএনপি আওয়ামী লীগকে আরও একবার ক্ষমতায় আনবার জন্য ভারতকে বলে এসেছি কতটি মিনতি করে বলে এসেছি দিল্লি আসে আমরা আছি ওয়াশিংটন আসে দিল্লি আসে এই যে যে বক্তব্য এই বক্তব্য এই যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যেটা বলেছেন তার বক্তব্য এর আগেও আমরা দেখেছি তার বক্তব্য যতটা না বাংলাদেশের মানুষের স্বার্থের জন্য বাংলাদেশের জন্য তার চাইতে বেশি ভারতের স্বার্থের জন্য এটাই আমার বক্তব্য যে রাজনৈতিক কোনো ইস্যু না পেয়ে বিএনপি ভারত বিরোধিতা শুরু করেছে বলে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সাহেব মন্তব্য করেছেন ভারত যদি আমাদের দেশে ধরেন রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেও থাকে মানে সেজন্য ভারত বর্জন কর্মসূচি কতটা রাজনৈতিক পরিপক্ক কোতা বা রাজনৈতিক পরিপক্ক সিদ্ধান্ত বলে আপনি মনে করেন মানে আপনারা এখন ভারত বর্জন করছেন সামনের দিন আপনারা ক্ষমতায় আসতেও পারেন মানে আসতেও তো পারেন কোনো না কোনো দিন মানে এসেও বৃহৎ প্রতিবেশী দেশের সাথে এই রকমই তিক্ত সম্পর্ক থাকবে আপনাদের নাকি তখন আবার আপনারা ক্ষমতায় গেলে সম্পর্কটা ঠিক করা প্রতিবেশীর সাথে ভারত একটা স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ একটা স্বাধীন রাষ্ট্র সম্পর্কটা হয় সমান মর্যাদার ভিত্তিতে আপনি আমাকে লাঞ্ছিত করবেন বঞ্চিত করবেন আপনি আমার অধিকার হরণ করবেন আপনি
একটা বিশেষ রাজনৈতিক দলকে প্রমোট করবার জন্য বারবার নোংরা ভূমিকা পালন করে মানে কি বলে খুললাম খুল এখন তো তাদের কোনো আবরণ নাই সব গত চোদ্দো সালের নির্বাচনে আমরা দেখেছি সুদাত্তা সেনের ভূমিকা তার আগের নির্বাচনে প্রণব মুখার্জির বইয়ের লেখা আমরা দেখেছি তারা আওয়ামী লীগকে কীভাবে বেছে নিয়েছিল সমস্ত কিছু বাংলাদেশের মানুষের জানা তা আমরা মনে করছি বাংলাদেশের মানুষ মনে করছে যে ভারত বাংলাদেশের নির্বাচন এবং রাজনীতির ব্যাপারে এবং অর্থনৈতিক নানান বিষয়ে তারা নোংরা নেতিবাচক ভূমিকা পালন করছে সেই জন্য কেউ যদি মনে করে যে আমি ভারতীয় পণ্য আমি গ্রহণ করব না এর মধ্যে আপনি দোষের কিছু তো দেখতে পারেন না জি আপনারা দেখছেন যে ভারত আওয়ামী লীগকে নগ্নভাবে হেল্প করছে বা হেল্প করার চেষ্টা করেছে বা করছে ইলেকশনের আগে আমেরিকা আপনাদেরকে একইভাবে সাহায্য করার এক ধরনের চেষ্টা করেনি মানে এই হেল্পটা যদি আসলে ভারত আওয়ামী লীগকে করে সেখানে আপনাদের প্রবলেম কিন্তু আমেরিকা আপনাদেরকে হেল্প করলে সেখানে খুব একটা বাইরের হস্তক্ষেপ মনে হয় না আপনাদের না না এই এই হস্তক্ষেপটা শুরু হয়েছে বেসিক্যালি নোংরাভাবে দু হাজার ইলেভেন যে আমদানি করা হলো তখন রেনেটা লক দেশালেন নামে এখানে ইউর একজন রাষ্ট্রদূত ছিলেন তার তত্ত্বাবধানে সত্য মিথ্যা নানান ধরনের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে আমেরিকা কাছে বিএনপি কখনো গিয়ে বলেছে যে তোমরা আমাদের ক্ষমতা এনে দাও বা আমেরিকা বলেছে যে বিএনপিকে ক্ষমতায় রাখতে হবে নালে বাংলাদেশ জঙ্গি হয়ে যাবে বাংলাদেশ এটা হয়ে যাবে ওটা হয়ে যাবে পার্থক্যটা কিন্তু স্পষ্ট আমেরিকার সাথে যারা গণতন্ত্রের পক্ষে যারা ভূমিকা রাখবে ন্যায্য নির্বাচনের পক্ষে যারা ভূমিকা রাখবে অধিকারের পক্ষে এর মধ্যে দোষের কিছু নাই তো কিন্তু যখন আপনি নির্বাচনটা ম্যানিপুলেট করবেন যখন নির্বাচন রাতে হওয়ার পক্ষে আপনি সমর্থন করবেন যখন নির্বাচন একতরফা হওয়ার পক্ষে আপনি নগ্ন ভূমিকা পাল করবেন প্রশ্নটা সেখানে জি রাশেক রহমান এক প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিল আজ আপনাদের দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন ভারতীয় পণ্য বর্জনের নামে বিএনপি এখন দেশের অর্জনকে ধ্বংস করতে চায় বিএনপি ভারতীয় পণ্য যদি বর্জন করে সেখানে দেশের অর্জন আসলে কিভাবে ধ্বংস হয় মানে আমাদের দেশের অর্জন কি ভারতীয় পণ্যের উপর নির্ভরশীল এতটা খেলো আমাদের দেশের অর্জন কি না দুই মিনিট সময় আচ্ছা আমি তিনটা জিনিস একটু আলোকপাত করি একটু বেশি সিরিয়াস জায়গায় যেতে চাই না রিজভি সাহেব তো নিজের চাদর পুড়িয়ে দিতে পারলেন এখন রিজভি ভাবি যদি ওখানে থাকতেন তাহলে তার শাড়ি বা ওড়নাটা তো আর উনি পুড়াতে পারতেন না আমি এই কথা বলছি এই কারণে যে বাংলাদেশের বেশিরভাগ মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত এমনকি উচ্চবিত্ত এমনকি নিম্নবিত্ত যারা তাদের ঘরে আপনি গেলে দেখবেন বিশেষত আমার মা বোনেরা তাদের শাড়ি বলেন ওড়না বলেন অনেক কিছুতেই ভারতীয় সামগ্রীর একটা আগমন আছে সুতরাং আসলে এই প্রতীকী কোনো কাজ করার সময় হঠাৎ করে নিজেকে মহাত্মা গান্ধীর মতো আপনি ভারত অসহযোগ মানে ব্রিটিশ অসহযোগের মতো কিছু করার চেষ্টা করবেন এত সিনেমেটিক হওয়ার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে বলে মনে হয় না দুই নম্বর কথা কি জানেন যে ভারতীয় পণ্য বর্জন করবেন কি করবেন না এটা একজন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত হতেই পারে সেই ব্যক্তির জায়গায় আমি যেতে চাই না তবে আমি একটা জিনিস মনে করিয়ে দিতে চাই বাংলাদেশের ওপারের যে ভারত উনি একটা কথা বললেন যে একটি সরকার নাকি নগ্নভাবে আমাদের সহযোগিতা করছে তো নরেন্দ্র আমাকে একটু সময় দিবেন অনেকে কিন্তু সময় করে বাড়ি তো নরেন্দ্র মোদী ভারতের প্রধানমন্ত্রী যখন প্রথম হলেন তখন কিন্তু মিষ্টি খাওয়া খাওয়ি উল্লাস এই বিএনপি দলীয় যারা নেতৃবৃন্দ আছেন তারা তাদের অফিসে করেছিলেন এবং তারা খুব আশাবাদী ছিলেন যে নগ্নভাবে ওই নরেন্দ্র মোদীর সরকার বুঝে তাদের ক্ষমতা বসাবে যখনই তাদের সুবিধা হচ্ছে না তখনই ওই সরকার খারাপ হয়ে যাচ্ছে আমি কথা বললাম এই কারণে যে ভারতীয় পণ্য কিন্তু নরেন্দ্র মোদী বা বিজেপির নয় ভারতীয় পণ্য ভারতের ওপারে কিন্তু জনেত্রী শেখ হাসিনার যেমন সমর্থক আছেন ঠিক একইভাবে আমি বিশ্বাস করি সোশ্যাল মিডিয়ায় গেলে আপনি দেখবেন যে অনেক ভারতীয় আছেন যারা আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করে কথা বলেন একেবারে প্রকাশ্যে তারাও কিন্তু ওখানে আছেন ওখানে হিন্দু যেমন আছে মুসলমানও তেমন আছে অর্থাৎ ভারতীয় পণ্য যা এখানে আসছে সেই ঘামে কিন্তু শুধু হিন্দুর ঘাম মুসলমানের নয় বা শুধু মুসলমানের ঘাম হিন্দুর নয় এটা সঠিক নয় সুতরাং ভারত আমাদের ঐতিহাসিকভাবে বন্ধু এবং তার বন্ধুত্বের জায়গাটাকে কাজে লাগিয়ে স্বাধীনতার অনেক দূর আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম এটা অনস্বীকার্য বাস্তবতা সেই জায়গায় থেকে একটি দায়িত্ববান দল বিএনপি যখন এটাকে এনডোর্স করে এবং যমুনা টিভির মতো একটা জনপ্রিয় চ্যানেলে এসে বাউল হয়ে কিন্তু এখনও পরিষ্কারভাবে বলতে পারছেন না যে ওই কাজটা সঠিক ছিল না এটা আমাকে দুঃখ দেয় এবং আমি বিশ্বাস করি যে ভারতীয় যারা সত্যিকার গণতন্ত্র কামী মানুষ তারাও যদি এই অনুষ্ঠান দেখে তারা কিন্তু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবে তারা দুঃখিত হবে আর দুই নম্বর যে অংশটা আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে দেখেন রাজনীতিটা রাজনীতির মতো করে করতে হবে বাবুল ভাইরা কিন্তু মাঠে আছেন টিভি টক শো তো প্রায়ই দেখা হয় এবং খুব তেজুতৃপ্ত কণ্ঠে বিএনপির কথা বলার চেষ্টা করেন বিএনপি আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করেন কিন্তু নেতৃত্বটা যদি ওনার হাতে থাকত তাহলে কি হতো আমি বলতে পারি না আমি জ্যোতিষী না তবে এতটুকু আপনাকে বলতে চাই অনুষ্ঠানের প্রথম ভাগের ধারাবাহিকতা ধরে যে যত
কিন্তু রাজনীতির খুব একটা পরিবর্তন আপনাদের হবে না জি আবারো সেই নেতৃত্ব পরিবর্তনের কথা বললেন যেটা আসলে নির্বাচনে আগেও আমরা দেখেছি পরবর্তীতে সংসদেও দেখেছি নেতৃত্ব পরিবর্তনের কথা বা বিএনপি কে নিষিদ্ধ করার কথা সেই কথাটা মনে হয় রাশেক রহমান আর আরো একবার মনে করিয়ে দিলেন যে বিএনপি নেতৃত্ব পরিবর্তন না আসলে দলটি আসলে ঠিকঠাক হবে না বিষয়টা এই রকম শহীদুল ইসলাম বাবুল ভারত থেকে পেঁয়াজ না আসলে পেঁয়াজের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে যায় চাল না আসলে চালের বাজারও অস্থিতিশীল হয়ে যায় আপনারা বাজার অস্থিতিশীল করতেই কৌশলে ভারতীয় পণ্য বর্জনের এই চটকদার রাজনৈতিক কৌশল নিয়েছেন এটা যদি কেউ বলে তার বলায় কোনো ভুল হবে কি না আমাদের দেশে এখনও সব ভারতীয় পণ্যের কিন্তু বিকল্প দেশীয় পণ্য নেই এমন পরিস্থিতিতে যখন আমরা দ্রব্য মূল্য নিয়ে বাংলাদেশ বা বাংলাদেশ সরকার হিমশিম খাচ্ছে সেই সময় ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাকটা কতটা সুবুদ্ধি রাজনীতি হতো হলো বলে আপনারা মনে করেন দুই মিনিট সময় দুই তিনটা বিষয় তার অনেকগুলো কোয়েশ্চেনের উত্তর আছে আর আপনি যেটা বলেছেন শুনে ফার্স্ট অফ অল যে রিজভি সাহেব তার স্ত্রী যদি ভারতীয় পণ্য হবে বিএনপি তো কাউকে বাধ্য করেনি যে তুমি এটা কেন করেছ বিএনপি একটা আহ্বান জানিয়েছে বিএনপির একজন নেতা এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ বিএনপি বা বিএনপি স্থায়ী কমিটি কিন্তু এটা ওইভাবে পরিষ্কারভাবে বলেনি আমি বলছি আমি বলছি না না কনফিউজের ব্যাপার না কনফিউজের ব্যাপার না দলের সিদ্ধান্ত হলে সেটা আপনি জানবেন হ্যাঁ সেটা রিজভি আহমেদ সাহেব পার্টির গুরুত্বপূর্ণ মানে দলের সিদ্ধান্তের বাইরেও আপনাদের দলের ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের গণতন্ত্র এটা দলের মধ্যেও আছে দলের বাইরেও আছে এটা সব সব রাজনৈতিক এটা ইতিবাচক গণতন্ত্রের জন্য আমি মনে করি আর ভারতীয় পণ্য বর্জন যখন আমার দেশে তীব্র ডলার সংকট এটা তো একটা দেশপ্রেমের নমুনাও হিসেবে ইতিবাচকভাবে দেখা হতে পারে যে আমার অনেক ডলার সাশ্রয় হচ্ছে দেশি পণ্য যেমন উনি পেঁয়াজের কথা বললেন ভারতে পেঁয়াজ পেঁয়াজ এমন কোনো পণ্য না যে পেঁয়াজ যদি আমরা না খাই মানুষ মরে যাবে না ক্ষতিগ্রস্ত হবে না হ্যাঁ কিন্তু বাংলাদেশের যে পেঁয়াজ আমি আপনাকে সময় বাড়িয়ে দিব কিন্তু এই পয়েন্টটা কথা না বলে আমি পারছি না যখন আসলে বলা হয় বড়ুই দিয়ে কেন ইফতার করা হয় না বা পেঁয়াজের বিকল্প হিসেবে যখন অন্য কিছু ব্যবহার করতে বলা হয় বা পেঁয়াজ না খেলে কি হয় তখন কিন্তু আপনারা ভীষণ সমালোচনা করেন এখন আপনি নিজেই বলছেন পেঁয়াজ না খেলে কি হয় না না যখন আমার জাতীয় স্বার্থের ইন্টারেস্ট ব্যাপার হবে যখন আমার গোটা অর্থনীতির ব্যাপার হবে আমি ওনারা বলছেন যে ডলার নাই টাকার জন্য পাগল হয়ে গেছে সরকার ডলার ধরে রাখতে পারছেন না তখন বিদেশি পণ্য আমদানি ভারত তো বিদেশি নাকি নাকি বাংলাদেশ স্বামী স্ত্রী হইতে পারে কিন্তু বাংলাদেশ বিভিন্ন দেশ তো তো যাই হোক আমি যেটা বলছি যে এই মুহূর্তে বিএনপির কারো আহ্বানে বা অনলাইন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কারো আহ্বানে যদি ভারতীয় পণ্য আমদানি কমে যায় তাহলে বাংলাদেশের ডলার সাশ্রয় হবে এটি নিয়ে আওয়ামী লীগের লোকেরা কেন এত উত্তেজিত কেন এত মানে মানে এত ব্যাকুল আমি এটা আমি বুঝছি না এটা তো বাংলাদেশের সাথে আর একটা বিষয় মিষ্টি খাওয়া খাওয়ার বিষয় বারবার আওয়ামী লীগের লোকেরা বলে আমার আমি এটা জানি না এর কোনো ডকুমেন্ট আছে কিনা এটা ওনারা দেখাইতে পারে যে বিএনপি অফিসে কেউ মিষ্টি খেয়েছে নরেন্দ্র মোদী আর যদি খেয়েও থাকে আমার বক্তব্য যেটা খেয়েও থাকে খন্দকার মুস্তাকে একবার আওয়ামী লীগ করেছে আওয়ামী লীগের জি আর যে সেকেন্ডের ঘাতকের ভূমিকায় ছিলেন আমি একটু সময় দিবেন জি আমি সময় দিচ্ছি 1 মিনিট 1 মিনিট আপনার কাছ থেকে আমি ভালো কিছু আশাও করতে পারি কিন্তু আপনি যদি নীতি নৈতিকতার বাইরে গিয়ে ভালোটা না করেন অনৈতিক কোনো কিছু করেন সারাক্ষণ আপনাকে আমাকে সমর্থন দিতে হবে নট দ্যাট আর একটা যেটা বিষয় নেতৃত্বের বিষয় দেখেন তারেক রহমান বিএনপি নেতৃত্ব কি হবে এটা নিয়ে আওয়ামী লীগের লোকেরা সারাক্ষণ কে নেতা হবে কে দেশের বাইরে আছে কি আছে সারাক্ষণ এটা নিয়ে তাদের গবেষণা তৎপরতা বিএনপি নেতৃত্ব কেন আপনি ঠিক করে দেবেন বিএনপি নেতৃত্ব তো বিএনপি নেতারা ঠিক করবে বিএনপি সঠিক নেতৃত্ব আছে না বেঠিক নেতৃত্ব আছে আপনি আপনার দল নিয়ে ঠিক করেন না আপনারা যদি ক্ষমতায় না থাকেন আপনার নেতা হবে সেটা আপনারা ঠিক করে দেন আমার বক্তব্য সেটাই অস্থিতিশীল করে পণ্যের দাম বাড়ানো না হলে রমজানের সময় ঈদের আগে এই ডাক কেন আর সব ভারতীয় পণ্য বাদ দিয়ে বাংলাদেশের বাজার ব্যবস্থা কখনো ঠিক রাখা যাবে কিনা সেই প্রশ্ন তুলেছেন অনেক ভারতীয় পণ্যের বিকল্প তো আমাদের দেশীয় পণ্য আছে এর ফলে আমাদের দেশীয় পণ্যের ব্যবসা বাড়বে এই রকম একটা সুযোগ কিন্তু তৈরি হতে পারে বা ভারতীয় পণ্য বর্জন করলে দেশের বাজার অস্থিতিশীলই বা হবে কেন যদি এমনটাই হয় তাহলে ভারত চাইলে যদি এমন হয় যে ভারত চাইলো আমাদের সব পণ্য রপ্তানি বন্ধ করে দিল তো এমনিতেই তো আমাদের বাজার অস্থিতিশীল হয়ে যাবে পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে আমরা আসলে আর কতদিন থাকব দুই মিনিট সময় না প্রথম কথা হচ্ছে যে আধুনিক যুগে কতদিন পরনির্ভরশীল হয়ে থাকবে এভাবে কাজটা করে না আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বলা হয় যে আপনার যেখানে কম্পিটিভ অ্যাডভান্টেজ থাকবে সেই পণ্যটি আপনি উৎপাদন
এবং আমি আমদানি করতে পারবো না এই ধারণা থাকলে এই ডিবেটের কোনো প্রয়োজন নাই বলে আমি মনে করি আমি একটু পাঁচ করি জানবেন একটু পাঁচ করি রাশিদ রহমান আপনি জানেন যে হঠাৎ করে ভারত যখন পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয় আমাদের দেশের দশাটা কি হয় সেই কারণে আপনি আপনি জানেন যে জাপান এমন একটা দেশ যেই দেশের নিজস্ব কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নাই বেশিরভাগ সম্পদই সে আমদানি করে চলে অথচ পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ এবং পরাক্রমশালী অর্থনৈতিক দেশ হচ্ছে জাপান ঠিক একইভাবে সিঙ্গাপুরও তাই সুতরাং ভারতের সাথে আমার কোনো পণ্য আমদানির নির্ভরতা থাকা মানে আমি দুর্বল এটা সঠিক নয় এখানে ব্যাপারটা হচ্ছে অন্য জায়গায় সেটা হচ্ছে যে বিএনপি যে দলটি এটি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য পণ্য বর্জনের সংস্কৃতি যদি একবার চালু করে দেয় তাহলে আগামী দিন অন্য কোনো দেশ যদি বাংলাদেশের পণ্যকে বর্জন করা শুরু করে তখন তো আপনি কোনো বন্ধু পাশে খুঁজে পাবেন না এই ব্যবহারটি আপনি হতে দিতে পারেন না এটা হচ্ছে ব্যাপার দেয়ার আর সার্টেন বিহেভিয়ার দ্যাট ক্যানট বি এনকারেজড এবং তার মধ্যে এটা একটা অর্থাৎ আপনি তো ডাঙ্গুলি খেলছেন না বা সাতচরা খেলছেন না আপনি একটা দেশ পরিচালনা করছেন বা দেশ পরিচালনা করতে চান দেশ পরিচালনা হিসাব পেলেন না বলেই আপনি আপনার বন্ধু প্রতিম দেশের পণ্যকে বর্জন করবেন কিন্তু এর যে সুদূর প্রসারী কিছু নেতিবাচক ফলাফল আছে সেটা হিসাবে নেবেন না সেটা হতে পারে না আমি বরঞ্চ মনে করি এই কাজটি করার মাধ্যমে বিএনপি এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে যতটুকু পিছিয়ে আছে তার থেকে আরও বেশি পিছিয়ে গেছে এবং আপনি একটা স্ট্যাটিস্টিক দিতে চাই দু হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় সাল পর্যন্ত মারুতি সুজুকি ব্র্যান্ডের ভারত থেকে তৈরি করা আটশো সিসির ট্যাক্সিতে কালো রঙের ট্যাক্সিতে বাংলাদেশ ছেয়ে গিয়েছিল আপনি কি আজকে ট্যাক্সি খুঁজে পাবেন পাবেন না এই উদাহরণটা আমি দিলাম কেন কারণ বিএনপির পণ্যকে অবধারিতভাবে এবং অবারিতভাবে বিনা শুল্কে প্রবেশের অধিকার যদি কেউ দিয়ে থাকে এটা আমি দালিলিকভাবে এই অনুষ্ঠানে প্রমাণ করে দিতে পারছে হচ্ছে বিএনপি সুতরাং আজকে বিএনপি নিজের গাত্রদাহ নিজের স্বার্থ স্বার্থে হানি ঘটেছে বলেছে মনে করছে যে বিএনপিকে পণ্য বর্জন করার একটা পরিস্থিতি তৈরি করতে পারলে হয়তো বা ভারত তাকে কোনো রকম সহযোগিতা অথবা তার কাছে দুর্বল হবে আমি শুধু ওনাদেরকে একটা কথা বলতে চাই রাজনীতিতে রাজনীতির মতো করেই করতে হবে মনে রাখবেন পণ্য আসলে যেমন বাজার অস্থিতিশীল হতে পারে হবে এমন কোনো হতে পারে ঠিক একইভাবে বাংলাদেশে যখন দুই হাজার সালে একুশে আগস্ট গ্রেনেড হামলা হয়েছিল জনতে শেখ হাসিনাকে হত্যা করার চেষ্টা করা হয়েছিল দশ ট্রাক অস্ত্র এসেছিল বগুড়ায় হাজার হাজার মেশিন গানের গুলি এবং রকেট লঞ্চার এসেছিল তখন কিন্তু ভারতও অস্থিতিশীল হওয়ার উপক্রম হয়েছিল অর্থাৎ দুটি পারস্পরিক প্রতিবেশী দেশ বিয়ে করা লাগে না অথবা এক দেশ হওয়া লাগে না কিন্তু তারা সাথী আপনার ভালো লাগুক ভৌগোলিক পরিস্থিতি যে আমি আরেকটা প্রশ্ন করে আপনাকে সময় দিচ্ছি বিএনপি সহ বাংলাদেশে কিন্তু অনেক রাজনৈতিক দলই ভারত বিরোধী রাজনীতি করে আসছে এখনও করছে যেমন বিএনপি সহ অন্যান্য যে দলগুলো এখন ভারত বয়কটের কথা বলছে তারা কিন্তু এর আগেও ভারত বিরোধী রাজনীতি করেছে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মালান ভাসিনী ভাসানী ভারত বিরোধী রাজনীতি শুরু করেন এরপরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগ থেকে যারা বের হয়ে জাসদ গঠন করেছিল তারাও ভারত বিরোধী রাজনীতি শুরু করে এর বাইরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও দল বিভিন্ন সময় ভারত বিরোধী রাজনীতি করে এসেছে তারা কিন্তু আবার মুক্তি যুদ্ধেও অংশ নিয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি ছিল আপনারা যে বলেন মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি ভারত বিরোধী রাজনীতি করে ইজ ইট অ্যান্ড বাংলাদেশ ভারত বিরোধী বা ভারত বয়কটের এই রাজনীতি আবার এই যে নতুন করে শুরু হলো এবং সোশ্যাল মিডিয়া মোটামুটি কেউ কেউ চেষ্টা করছে এটাকে আবার পুনর্জাগরণের এটা শুরুটা কি করে হলো এখানে আওয়ামী লীগের দায়ে কি দেখেন আপনি কিছু সময় এখানে একটু পলিটিক্যাল আমার মনে হয় একটু রং কনসেপশনের জায়গা তো এরকম মৌলানা ভাসানী চীনপন্থী রাজনীতি করতেন এবং ওই সময়ের চীন ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার আর্চ রাইভেল যার ধরুন সেটা ভারত বিরোধী আপনাকে একটু পিছন থেকে আসতে হবে শুধুমাত্র একাত্তর সালে পরের জায়গাটা ধরলে হবে না এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে বিএনপি বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ভারত পক্ষীয় রাজনীতি করেছেন কেন করেছেন বক্তৃতা দিয়েছেন এক মুখে বলছেন আরেক কিন্তু রাজস্ব বোর্ড অথবা বাংলাদেশের বন্দর কর্তৃপক্ষ বা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের থেকে যে আপনি তথ্য নেন তাহলে শুল্ক প্রত্যাহার করে আবারও বলছি বন্যার মতো অবারিত ধারায় ভারতীয় পণ্য আসার সুযোগ একটি মাত্র সরকারি করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে বিএনপি এবং এটা সত্য আওয়ামী লীগ ছাড়াও আরও কিছু দল বিভিন্ন সময় ক্ষমতা ছিল সবাইকে ছাড়িয়ে প্রথম স্থান অধিকার করবে মানে আপনি যে তথ্যগুলো দিচ্ছেন এতে করে মনে হচ্ছে আপনি সামহাও প্রমাণ করতে চাচ্ছেন বর্জন করতে চাইছে কিন্তু বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন সে যা যা করেছে সেই সত্যটা আপনাকে বলছি শুধু তাই না বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন বেগম খালেদাজি একবার দিল্লিতে গিয়ে গঙ্গার পানি চাইতে ভুলেও গিয়েছিলেন কি কারণে ভুলে গিয়েছিলেন আমি জানি না এটা প্রমাণ করার কিছু নাই 
যমুনা টিভির মতো আরো সমাদৃত যারা গণমাধ্যমে আছেন তারা সকলে আমার কথা সত্যতা স্বীকার করবেন শুধু তাই না আপনি আরেকদিন আমাকে ডাকেন আমি তো আজকে প্রস্তুত হয়ে আসি নাই আমি বিবিএস বলেন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেন যেগুলো বললাম প্রত্যেকটা কর্তৃপক্ষের একেবারে ছাপানো মুদ্রিত দালিলিক প্রমাণ নিয়ে আসবো যে কার সময় ভারতের পণ্য আমদানি করার জন্য কতটুকু রাজস্ব খাতে বা শুল্কের খাতে আমরা ছাড় দিয়েছি এটা আমি তাকে খারাপ বলতে চাই না আমি বলছি যে আপনি যখন ভারতীয় পণ্যকে আলিঙ্গন করলেন এখন আবার সেই ভারতীয় আওয়ামী লীগের বর্তমান রাজনৈতিক ভূমিকার কোন দায় আপনি দেখেন কিনা আপনাদের কোন দায় আছে কিনা এক মিনিট সময় এখানে তো দুই ধরনের লোক এটার সাথে সম্পৃক্ত এক ধরনের লোক যারা মানুষকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারছে না তারা এখন ভারত বিরোধী কথা বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন এখানে কিছু নবীন রাজনৈতিক নেতা আছেন আমি আশা করি তাদের রাজনীতি আরও গঠনমূলক হবে আর পাশাপাশি বিএনপির যেহেতু এখন আপাতত কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নাই সুতরাং সোশ্যাল মিডিয়ায় ভেসে বেড়ানো বা তাকে অনুসরণ করে বাইরে কিছু কর্মকাণ্ডকে তারা যদি সমর্থন না করে তাহলে তো বলার মতো করার মতো কিছু থাকে না সুতরাং দ্যাটস হোয়াট দি আর ট্রাইং টু ডু আর তার থেকেও বড় কথা হচ্ছে আপনি জানেন যে বিএনপি কিছুদিন আগে একটা ইফতার পার্টি করেছে যেখানে তিনি যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য সহ কানাডা সহ বিভিন্ন দেশের যারা রাষ্ট্রদূত ছিলেন তাদেরকে তারা বলেছেন আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব সেই জায়গার আলাপচারিতার সময় আমি ছিলাম না তবে বিভিন্ন দায়িত্ববান ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনে যা বুঝতে পারি যে তারা বলেছেন যে আন্দোলন আসলে এখন কিসের জন্য হবে আন্দোলন করার যে সুযোগটা ছিল সেটা তো আপনারা হারিয়েছেন সেই জায়গায় থেকে এখন হঠাৎ করে ভারতীয় পণ্য বর্জন না করতে চাওয়া रप्तानी कर আর বাংলাদেশ এক দশমিক সাম মিলিয়ন বাণিজ্য বৈষম্যটা কি প্রকট আকার ধারণ করে এই বিষয়ে তাদের কোনো বক্তব্য নাই যত আসুক আসুক যত রেমিটেন্স তারা পাক পাক বাংলাদেশে তার বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা রেমিটেন্সের অর্জনের দিক থেকে ভারতের কাছে বাংলাদেশ হল পঞ্চম বা চতুর্থ ইন দিস টাইম কেন ইমাজিন ইট যে বাংলাদেশের মতো দেশ থেকে তারা এই পরিমাণ রেমিটেন্স সেখানে নিয়ে যাচ্ছে এটি নিয়ে কোনো বিকার নাই অথচ বলে বিএনপি নাকি দ্বার অবারিত করে দিয়েছিল এই যে বক্তব্যের মধ্যে সব ঋতুতে আছে বাণিজ্য বৈষম্য যে মারাত্মক আকার ধারণ করছে আর বিয়ের বক্তব্য এটা আমরা বলিনি ওনরা স্বীকার করেছে যে স্বামী স্ত্রীর মতো সম্পর্ক হ্যাঁ এই যে যে সম্পর্ক এই সম্পর্ক মধুরতম সম্পর্ক এই সম্পর্কের যখনই ব্যর্থ হবে যে এর বিরুদ্ধে কথা বলবে সেটা বাংলাদেশের পক্ষে সম্পর্ক থাকলে তো কোনো সমস্যা নাই না না সমস্যা তো নাই যদি আমার সাথে বন্ধু হয় দুইটা স্বাধীন রাষ্ট্র স্বামী স্ত্রীর উদাহরণ কেন আসবে আমি জানি না দুইটা স্বাধীন রাষ্ট্র সমতার ভিত্তিতে মর্যাদার ভিত্তিতে সে শুধু আমাকে বলেছে তো প্রধানমন্ত্রী যে ভারতকে যা দিয়েছি চিরকার ভারতকে মনে রাখতে হবে কি পেয়েছি সেটা বলেননি পেয়েছি লাশ সীমান্তে ফেলানির মৃতদেহ ঝুলন্ত সেগুলা পেয়েছি বাংলাদেশে অসংখ্য ঘটনা এরকম রয়েছে আমরা কি পেলাম আমরা পেলাম ওই যে আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় থাকার বিনিময়ে আমাদের সব কিছু বিলে দিত হলো ভারত থেকে আমরা যেটা পেয়েছি বাংলাদেশ সেটা লাঞ্ছনা বঞ্চনা অবহেলা নিপীড়ন আর আওয়ামী লীগ পেয়েছে ক্ষমতায় থাকার নিশ্চয়তা পার্থক্যটা এই অন্য কোনো কিছু কোনো ইস্যু না থাকে আপনারা ভারত বিরোধী ইস্যু নাই কেন ওই বাংলাদেশটাই এখন একটা বার্নিং কোয়েশ্চেন সারা পৃথিবীর মানুষ জানে বাংলাদেশ রাজনীতি এখানে রাজনৈতিক সংকট বাংলাদেশ এখানে অর্থনৈতিক সংকট বাংলাদেশ এখানে কূটনৈতিক সংকট এটা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি জেনারেল কবুল করেছে দীর্ঘদিন যাবত আমরা বলেছি এই যে যে আপনি নানান ধরনের বাজার অস্থিতিশীলতার কথা বলছেন সিন্ডিকেটের কথা আসছে নানানভাবে মন্ত্রী বলছেন এই সমস্যার কিছুক্ষণ অন্ত থাকুক সমস্ত সমস্যার মূলে হলো বাংলাদেশের গণতন্ত্র হলো এবং এই গণতন্ত্রহীনতার পেছনে ইন্ধনদাতা এবং শক্তি প্রয়োগ যেটা দিয়েছে সেটা ভারত সেই জন্য আপনার এখন ভারত বিরোধী আন্দোলন নতুন করে জাগ্রত করেছেন রাজনীতি নিয়ে আলোচনা চলছে চলবে রাজনীতিতে বিরতি বলে কিছু নেই ফিরছি একটু পরেই আমাদের সাথেই থাকুন আপনারা দেখছেন রাজনীতি আমাদের সঙ্গে আছেন শহীদুল ইসলাম বাবুল এবং রাশিক রহমান রাশিক রহমান পররাষ্ট্রমন্ত্রীও আপনাদের দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডক্টর হাসান মাহমুদ বলেছেন নির্বাচনের আগে যারা সরকারের সঙ্গে লাইন দিয়েছিল কিন্তু হিসাবে মিলে নাই এখন তারা মিডিয়ার সামনে এসে নানান কথা বলা শুরু করেছে বেশি কথা বললে আপনাদের অনেক কিছু রেকর্ড করা আছে সব ফাঁস করে দেব সরকারের সঙ্গে কতজন লাইন দিয়েছিল সেই তালিকাও আমাদের কাছে আছে 
কেউ আপনাদের সাথে যোগাযোগ করেছে কেউ আপনাদের সঙ্গে ফোনে কথা বলেছে বা দেখা করেছে যেটাই করুক বা মিটিং করেছে সেগুলো আপনারা রেকর্ড করে রেখেছেন এবং রেকর্ড করে এখন আবার সেগুলো বেশি কথা বললে ফাঁস করে দেবেন এইটা কি সাম কাইন্ড অফ ব্ল্যাকমেইল মনে হচ্ছে আপনার কাছে 2 মিনিট সময় আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে বাবুল ভাই বাংলাদেশের 14 বিলিয়ন ডলার আমদানি নিয়ে খুব চিন্তিত আমি বাবুল ভাইকে একটা অর্জনের জায়গা একটু তুলে ধরতে চাই বাংলাদেশ কিন্তু আজকে পৃথিবীর চৌত্রিশতম বৃহত্তম জিডিপির দেশ এবং আমাদের জিডিপির আকার এখন পাঁচশো একুশ বিলিয়ন কোথায় চোদ্দো বিলিয়ন কোথায় পাঁচশো একুশ বিলিয়ন ডলার শুধু তাই না আপনি জানেন যে একেবারে প্রত্যক্ষ শিল্প উদ্যোগ এবং আমাদের জনসম্পদের মাধ্যমে আমরা প্রতি বছর চুরানব্বই বিলিয়নের উপর বেশি ডলার আয় করে থাকি যেটাকে রপ্তানি আয় বলা হয় সুতরাং আমার দেশের রপ্তানি আয় বাড়ছে আমার দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে সম্প্রসারিত হচ্ছে আমার দেশ অর্থনৈতিকভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এটাই হবে বিবেচ্য বিষয় এখন আমার রপ্তানি আয় বাড়বে কখনো আমেরিকা থেকে কখনো ইউরোপ থেকে কখনো হয়তো বা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আবার আমার আমদানিও কখনো আমেরিকার থেকে বেশি হতে পারে কখনো ভারত থেকে বেশি হতে পারে সুতরাং শুধুমাত্র ভারত নামীয় আমার বন্ধু প্রতিম প্রতিবেশী দেশের আমার আমার সাথে কতটুকু আমদানি এই আলাপচারিতা তুলেই আমাকে একটা পয়েন্ট প্রমাণ করতে হবে আমার মনে হয় এটা সঠিক নয় আর তার থেকেও বড় কথা একজন ব্যবসায়ী আমরা তো ব্যবসায়ী এখানে বসে ব্যবসা করছি ব্যবসার মাধ্যমে হালাল আয় করে দেশের মানুষকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছি আমি যদি কোনো সম্পদ কম মূল্যে আমার পার্শ্ববর্তী দেশে পাই তাহলে সেখান থেকে আমি না এনে শুধুমাত্র বাউল ভাইকে খুশি করার জন্য কেন তেরো হাজার মাইল দূর থেকে আনতে যাবো আমি এই এগুলোর পিছনে যুক্তি খুঁজে পাই না মূল ব্যাপারটা হওয়া উচিত অন্য জায়গায় বাবুল ভাই এবং আমার সমস্যারে বলা উচিত যে দেশের মানুষের জন্য আমরা যাই আমদানি করব প্রয়োজনীয় জিনিস আমদানি করব ভালো জিনিস আমদানি করব যাতে তা দিয়ে আরও ভালো কিছু করা যায় আমার মনে হচ্ছে সেই জায়গাটা থেকে আমরা সরে আসছি এটা এক আর দুই নম্বর হচ্ছে কি জানেন যে এই এই আলোপতা প্রাসঙ্গিক এটাই ভাবে যে আপনি জানেন যে ওয়াশিংটন পোস্টে খালেদা জি একসময় নিজে লিখেছিলেন বাংলাদেশকে কোনো সাহায্য সহযোগিতা না করার জন্য সেই জায়গা থেকে কিন্তু আমরা অনেক দূর চলে এসেছি এই উদাহরণটা আমি টানলাম এই কারণে যে খালেদা জিয়ার কথায় যেমন বিশ্ববাসী আমাদের সাথে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে না ঠিক একইভাবে বিএনপি নামীয় একটি পর্যদুস্ত পরাজিত পরাস্ত দল ভারতের পণ্যকে বর্জন করবে বলে ভারত তার যেই আন্তর্জাতিক সম্পর্কের যে অবস্থান তার থেকে সরে আসবে সেটাও মনে করার কোনো কারণ নাই আচ্ছা আর আমার মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি আমার নেতাও বটে কারণ তিনি আমার রংপুরের দায়িত্বপ্রাপ্ত তিনি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক তার যে বক্তব্য এটার অনেক গভীরে ঢুকার ব্যাপার আছে সহজ ভাষায় ব্ল্যাকমেইল বলার কোনো সুযোগ নেই উনি যেটা বলতে চাইছেন যে আমাদেরকে কেউ ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করলে খুব একটা সুবিধা হবে না আমরা ব্ল্যাকমেইল করব তা কেন কিন্তু কথা হচ্ছে আপনি জানেন যে গত কয়েকদিন ধরে সোশ্যাল মিডিয়া এবং টেলিভিশনে আমাদের বিরোধী পক্ষের কিছু বক্তব্য আসছে যেটা শুনে মনে হচ্ছে যে তারাই বোধ হয় আমাদেরকে ব্ল্যাকমেইল করার চেষ্টা করছেন তো সেই জায়গায় রাজনৈতিক বক্তব্য তো কাউন্টার হতেই পারে এটাতে আপনি একেবারে গ্রামার ধরে আবিদানিক অর্থ ধরে কোনটা ব্ল্যাকমেইল কোনটা ব্ল্যাকমেইল না এইভাবে আসলে আমি তো অনেক অর্থ বাদ দিলাম ব্ল্যাকমেইল না বললাম কিন্তু কারো ব্যক্তিগত কথোপকথন বা দেখা সাক্ষাৎ তার কনসেন্ট ছাড়া রেকর্ড করা সেটা তো আইনত অপরাধ নাকি না আপনি রেকর্ড করেছেন কে কে জানে সেটা মানে তিনি তো বলেছেন তার কাছে রেকর্ড আছে তিনি ফাঁস করে দিবেন একদম কিছু বলেন আপনি আপনি তার বক্তব্য শুনেন আমি বলি আমি তার বক্তব্য শুনেছি কারো কনসেন্ট ছাড়া রেকর্ড করা হয়েছে প্রথম কথা এটা আপনি বলতেই পারেন না এটা কোথাও উল্লেখ করা হয়নি দুই নাম্বার কারো ব্যক্তিগত আলাপ এটাও কথা উল্লেখ হয় না শুধু আপনি নিজে নিজে ব্যক্তিগত বলছেন কেন এটা সামষ্টিক আলাপ হতে পারে দশজন বারো জন বিশ জন রাজনৈতিক নেতা যদি এক জায়গায় সমবেত হয় তাহলে তার ব্যক্তিগত থাকছে না মানে হতে পারে আমি তো জানি না আপনিও জানেন না কিন্তু আমি যেমন জানি না আপনিও জানেন না সব হিয়ার সে জনাব হাসান মাহমুদ তার রাজনৈতিক দক্ষতা তার উইট পলিটিক্যাল উইট যেটাকে বলে বা পলিটিক্যাল হিউমার সেই জায়গাতে একটা বক্তব্য দিয়েছে সেই বক্তব্যের কোথাও উনি কি মোবাইল দিয়ে রেকর্ড করেছেন অডিও ক্যাসেট রেকর্ডার দিয়ে রেকর্ড করেছেন ইউএসবি ড্রাইভ দিয়ে রেকর্ড করেছেন এসব কিছুই তিনি উল্লেখ করেন নাই দুই নাম্বার কারো ব্যক্তিগত আলাপ ব্যক্তিগত ভ্রমণ সেই কথাও তিনি উল্লেখ করেন নাই আমি মনে করি আপনার আমার উচিত হবে যমুনা টিভিতে রাখা আছে তার বক্তব্য আবার নতুন করে শুনে সেটা নিয়ে আলাপ করা যেটা সম্বন্ধে আমরা জানি না সেটা নিয়ে খুব বেশি আমরা জানি না আমরা যতটুকু জেনেছি ডক্টর হাসান মাহমুদের কথা থেকে জেনেছি আমি একদম লাইন টু লাইন আপনাকে পড়াশোনা করছি আমি একটা আমি একটা কথা বলি আমার আমার নিজের সহযোগিতার জন্য আমি আপনার মতো অতটা পারি না তো আমি আপনাকে দায়িত্ব দিচ্ছি 
আপনি হাসান মাহমুদের বক্তব্য শুনে যা পাবেন আগামী দিন লিখে দিবেন সোশ্যাল মিডিয়া আমরা আমরা লিখেছি প্রকাশও করেছে এবং তার মুখের কথা আমি শেখার চেষ্টা করব তার মুখের কথাই আমি বলে দিচ্ছি তিনি বলেছেন নির্বাচনের আগে যারা সরকারের সঙ্গে লাইন দিয়েছিল দিয়েছিল কিন্তু হিসাবে মিলে নাই এখন তারা মিডিয়ার সামনে এসে নানান কথা বলা শুরু করেছে বেশি কথা বললে আপনাদের অনেক কিছু রেকর্ড করা আছে সব ফাঁস করে দেবে এখানে ভুল কি হলো এখানে ভুল কি মানে 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 ইলেকশন আগে কি কিসের জন্য গিয়েছিলেন রাজনীতির জন্য ব্যক্তিগত ব্যাপারে না আপনি বলেছেন ব্যক্তিগত ভুল কথা না না श्लेषण शुरू कर क्षमता ब्लैकमेल कर महासचिवेता रचना विदेशी गणतंत्र আমরা আমরা যেটা বলছি আমরা শুনেন 
জনগণের অধিকার রক্ষার জন্য যদি যে আন্দোলন সেটা যদি ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে হচ্ছে এই আন্দোলন থেকে আমরা পিস্তা হইনি হব না এবং যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মনে করছি আমি একটা নীতিবোধ নিয়ে একটা অধিকারের জন্য আমরা লড়াই করছি এই লড়াইয়ের জন্য আমাকে অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে দিস ট্রু কিন্তু আমি তো আন্দোলন থেকে সরে যাইনি এবং এই আন্দোলন আমি বিজয়ী হব না এটা আপনাকে কে নিশ্চয় করে বলেছে জি আপনি কি কোনো প্রশ্ন করব না কারণ এত কম সময় আছে 1 মিনিট সময় দিচ্ছি রাশিদ রহমান আপনি কোনো যুক্তি খণ্ডন করতে চাইলে করতে পারেন 1 মিনিট ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ আরঙ্গদা শামওয়াজ্জেম পীরগঞ্জের মতিউর রহমান মোস্তফা হোসেন মন্টু এমন কি ডক্টর কামাল হোসেন তারা কোন দল থেকে কোন দলে গিয়েছিলেন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আদর্শিক নয় তবে দল বদল বদল করে দলে গ্রহণ করার সংস্কৃতি যদি কেউ চালু করে থাকে আমি তো মনে করি সেটা বিএনপি করেছে কারণ এছাড়া বিএনপি তৈরি করা যেত না মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্যান্টনমেন্ট থেকে হাওয়ার মধ্যে একটা দল বানিয়েছেন সেই দলে কে আসবে দল ছুটটাই তো আসবে এটাই বাস্তবতা দল ছুটের সংস্কৃতি যখন তৈরি হয়েছে তখন একটা দুটা লোক আমার দলে এসে হঠাৎ করে নমিনেশন পাবেন এটা নিয়ে বাবুল ভাই খুব ব্যথিত হবেন কাতর হয়ে যাবেন ব্যাপারটা আমার কাছে একটা হাস্যস্কর লাগে লেটস বি রিয়েলিস্টিক আপনি যে সংস্কৃতি চালু করেছেন সেটা আমাকে কাউন্টার করতে হচ্ছে কাউন্টার করতে গিয়ে আমি না চাইলেও অনেক সময় অপছন্দনীয় কিছু কাজ করে ফেলতে হচ্ছে এটা গেল এক দুই নম্বর কথা দেখেন জনগণের অধিকার কি আপনারা রক্ষা করলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যিনি রাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে বিএনপিকে বারবার বলছেন যে আপনারা নির্বাচনে গেলেন না কেন আপনারা যে জনগণের কথা বলেন আপনাদের দাবিতে যে সত্যতা আছে সেটা প্রমাণিত হতো যদি আপনারা সাথে জানেন নির্বাচনে যেতেন সুতরাং যারা সাহস করে সঠিক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না আবার ফিরে যাচ্ছি ওই দূরে থাকা রিমোট কন্ট্রোলের যে লিডারশিপ ওই লিডারশিপ ওই নেতৃত্ব দিয়ে আপনি সত্যিকার অর্থে গলা অনেক উঁচা করতে পারবেন অনেক কিছু বলতে পারবেন কিন্তু দিনের শেষে কিছুই হবে না আর তার থেকেও বাস্তবতা কি আপনি যেমন জনগণের ভালো চান আমি কি জনগণের খারাপ চাই একেবারেই না তবে মনে রাখতে হবে সব দায়িত্ব আওয়ামী লীগের নয় সব দায়িত্ব শেখ হাসিনার নয় সব দায়িত্ব সরকারের নয় দায়িত্ব সকলের সেই জায়গা থেকে এই অনুষ্ঠানে উনি স্বীকার করতে পারবেন না কিন্তু অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে আমি আশা করি নিজের বিবেককে নিবিধে নিজেকে জিজ্ঞাসা করবেন যে বিএনপি তার ঐতিহাসিক দায়িত্বগুলো পালন করেছিল কিনা এবং আমি বলতে চাই নগ্নভাবে নির্লজ্জভাবে তারা ব্যর্থ হয়েছে তাদের রাজনৈতিক দায়িত্ব পালনে সময় হয়েছে এমসিকিউ প্রশ্নে আপনার জন্য প্রথম প্রশ্ন রাশেক রহমান পররাষ্ট্র মন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ বলেছেন নির্বাচনের আগে যারা সরকারের সঙ্গে লাইন দিয়েছিল তাদের অনেক কিছু রেকর্ড করা আছে সব ফাঁস করে দেবেন নির্বাচনের আগে যারা সরকারের সঙ্গে লাইন দিয়েছিল তাদের রেকর্ড ফাঁস করলে কি কি হতে পারে ক সরকারের পক্ষের লোকদের কথাও সাথে সাথে ফাঁস হয়ে যাবে খ বিরোধী দলে টানা সরকারি লোকদের পরিচয় ফাঁস হবে গ সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা হবে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা ফাঁস করার অভিযোগে ঘ উপরে সব কয়টি এটা কিন্তু এমসিকিউ জি এক লাইনে উত্তর দিবেন এটা উত্তর জানি না আমি জি তার মানে কোনটি আপনি উত্তর হিসেবে বেছে নিচ্ছেন না ওবাইদুল কাদের সাহেব বলেছেন বিএনপি ইফতার পার্টি করে আর আওয়ামী লীগ ইফতার সামগ্রী বিতরণ করে এটাই বিএনপি ও আওয়ামী লীগের মাঝে পার্থক্য বিএনপি ইফতার খাওয়ার পার্টি না করে আর কি বা করতে পারত ক ইফতার পার্টির খরচের টাকা আপনাদের দিয়ে দিতে পারত বা আপনারা সেটাকে বিতরণ করে দিতে পারতেন খ আপনাদের বিতরণের লাইনে দাঁড়াতে পারত গ ঘরে বসে আপেলের পরিবর্তে বড়ই দিয়ে ইফতার করতে পারত ঘ উপরে সব কয়েছি না আমাদেরকে দিতে পারত পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিএনপি নেতাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন ভারত থেকে কি না আসে যারা ভারতীয় পণ্য বর্জনের ডাক দিয়েছে দেখা যাবে যে ইফতারের সময় ভারতের পেঁয়াজ দিয়ে ছোলা পেঁয়াজু খেয়েছেন আপনারা ইফতারের সময় ছোলা পেঁয়াজু কি দিয়ে খান ক যুক্তরাষ্ট্রের পেঁয়াজে খ পেঁয়াজের বদলে পেঁপে দিয়ে গ আপনারা পেঁয়াজ ছাড়া পেঁয়াজু রান্নার রেসিপি জানেন ঘ উপরে সব কয়টি না আমরা ভারত সহ বিভিন্ন দেশ থেকে ভালো ভালো যেসব জিনিস আসে সেগুলো আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কিনে খাওয়ার চেষ্টা করি জি শহীদুল ইসলাম বাবুল আপনার জন্য প্রথম প্রশ্ন দীর্ঘদিনের অপমান বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জনগণ ভারতীয় পণ্য বর্জনের সমর্থন দিয়েছে জাতীয় নির্বাচনের পর থেকে সামাজিক মাধ্যমে ভারতীয় পণ্য বর্জনের যে প্রচার চলছে তাতে বিএনপি সংহতি জানিয়েছে ভারতীয় পণ্য বর্জনের সংহতি জানাতে আপনাদের একটু বিলম্ব হলো কিনা বিলম্ব হলে কেন বিলম্ব হলো ক অপমান বঞ্চনা ও লাঞ্ছনা বিএনপি বিলম্বে টের পায় বা পেয়েছে খ ভারতের আস্থা অর্জনে বিএনপির চেষ্টা নির্বাচনের পরেও চলছিল বলে একটু সময় লেগেছে গ লন্ডনের বার্তা আসতে বিলম্ব হয়েছে ঘ উপরের সব কয়টি কোনোটাই না আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের সাহেব বলেছেন বিএনপির এক নেতা বলেন বাংলাদেশের স্বাধীনতায় ভারত আমাদের সহযোগিতা করেছে আবার আরেক নেতা বলেন ভারতীয় পর্যন পণ্য বর্জনের ডাক দেন মইন খান এক কথা বলেন রিজবে আরেক কথা বলেন সিঙ্গাপুর থেকে মির্জা ফখরুল বলেন ভিন্ন আ
না আমাদের দলে এরকম কোনো সিস্টেম নাই আমাদের দলে ব্যক্তিগত মত প্রকাশের সুযোগ আছে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবাইদুল কাদের বলেছেন ভারতীয় পণ্য বর্জনের নামে আমাদের অর্জনকে ধ্বংস করতে চায় বিএনপি ভারতীয় পণ্য বর্জনের সংহতি জানিয়ে বিএনপি কি অর্জন করতে চায় গ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি চাঙ্গা করতে চায় খ প্রতিবেশী প্রতিবেশীর সাথে শত্রুতা করতে চায় গ এক ঘরে হতে চায় ঘ উপরে সব কয়টি করতে চায় কোনোটাই না রাজনীতির এই আলোচনা চলছে চলবে রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু নেই আগামী বৃহস্পতিবার রাত নটায় আবারও দেখা হবে রাজনীতির সাথেই থাকুন